റേഡിയോ നെയ്തൽ ഒരു പ്രത്യേക ചർച്ച അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സിറ്റിസൺസ് അമൻമെന്റ് ബിൽ അതിപ്പോൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബില്ല് ഒപ്പുവെച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സായി ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഒക്കെ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒപ്പും കിട്ടിയതോടുകൂടി അത് ആക്ടായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോലങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുകയാണ് വരെ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് ഏതാണ്ട് ഒരു യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യ ഒട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകുലതകൾ അനുകൂലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് റേഡിയോ നയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ എ എ ഷുക്കൂർ കെ പി സി സി മെമ്പറാണ് ഷുക്കൂർ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം ഒരുപാട് ക്ഷണിച്ചിട്ടും സാറിന് വരാൻ അവസരം ഒത്ത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്തായാലും ഇന്ന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ റേഡിയോ നെയ്തലിനുള്ള വളരെ വലിയ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളോട് ുള്ളത് ശ്രീ കെ ടി മാത്യു നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി ചെയർമാൻ ആണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കെ ടി മാത്യു ഇതിന് മുൻപ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദേശത്തിന്റെ ഒരു സജീവ മുഴുവനും ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് മാത്യു സാറ് പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ശ്രീ കൊട്ടൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബി ജെ പിയുടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ബി ജെ പിക്ക് ആളിവിടെ വേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് വളരെ സന്തോഷം ശ്രീ കൊട്ട ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതിന് റേഡിയോ നെയ്തിനുള്ള നന്ദി ആദ്യമേ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ശ്രീ ജി ബാലചന്ദ്രൻ സാറ് നമുക്ക് റേഡിയോ നെയ്തലിന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഏത് അവസരത്തിൽ വിളിച്ചാലും സാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സാറ് പറയുന്ന ആദ്മ ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആളാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ബാലേന്ദ്രൻ സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ശ്രീ എ എ ഷുക്കൂറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനില് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇക്വാലിറ്റി ആണ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്സാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എന്തുമാ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായും ഇതിനകത്ത് ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ശരിക്കും സാറിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അതെ നമുക്ക് നൽകുന്ന പരിരക്ഷ അതെ ആ പരിരക്ഷയുടെ പൂർണ്ണമായ ലംഘനമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നിയമമായിരിക്കുന്ന ഈ ഈ പറഞ്ഞ പൗരത്വ അപ്പോ ആ അത് ഒരിക്കലും അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഇത് ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണ് അതെ ഈ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെ അതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് അവിടെയാണ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചാൽ മറ്റ് സമ്മർദ്ദത്തിൽ മറ്റൊരാളുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് എന്ത് ഈ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ നിർമ്മാണത്തോട് ഒരു യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ആർട്ടിക്കൾ പതിനാല് മാത്രമല്ല ആർട്ടിക്കൾ പതിനഞ്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇതിന്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായ ലംഘനം നമ്മളെ 
പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി നമ്മെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ടായി ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അങ്ങനെ ഒരു മതേതര രാജ്യത്തിന് യോജിച്ച ഒരു നിയമ പൂർണ്ണമായ നിയമലംഘനം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ഇത് ഒരിക്കലും നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ തലനോ ഒരു ഉൾക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായി ഈ നിയമത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു മതത്തിന്റെ മത അന്ധത ബാധിച്ച ഒരു മറ്റ മാളുകളുടെ ഒരു ഒരു രണ്ടാമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ നിബന്ധന ഓക്കെ ശ്രീ കെ ടി മാത്യു നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് തുല്യ ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും ഒരു തുല്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അത് അതിനെ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒരു റീസണബിൾ ാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ റീസണബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് എന്തു പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ പ്രധാനമായും ഉണർവഹിക്കുന്നത് ജാതി മതം ലിംഗം അതേപോലെ തന്നെ ജനിച്ച സ്ഥലം അതെ എന്നിങ്ങനെ യാതൊരുവിധ ഭഗവേദവും ഇല്ലാതെ തുല്യ നീതി പ്രദാനം ചെയ്യലാണ് അതെ അതെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുരുക്കം ചുരുക്കത്തിൽ വിവക്ഷിക്കാം അതിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനം എന്നത് മാത്രമല്ല പൗരത്വ പരിഗണനയ്ക്ക് മതം ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകത്തിന് മുമ്പ് മുമ്പാകെ ശിരസ് ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജാതി മത ലിംഗ വർഗ ഭേദങ്ങൾക്ക് മതീതമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യം മതേതര രാജ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അമൻമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ ആക്ട് ആയി മാറിയതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഒരു മരണവാറണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കലായിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് നോക്കി പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതേപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭയാർത്ഥികളായി എത്തിയ ആളുകൾ അവരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തുന്നു അതെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് പാഴ്സി ജൈനൻ ബുദ്ധ അവരെ അവരെല്ലാം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ മുസ്ലിം മുസ്ലിം മാത്രം അതിലെ അഹമ്മദീയരെന്നോ ഷിയ എന്നോ സുന്നി എന്നോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുസ്ലിംസിനെ മാത്രം മാറ്റി ഇതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുക ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്തിൽ അല്ല സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയാം ഇതിലെ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മൾ നിയമത്തിന്റെ ലൈനിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനിൽ ഒരു റീസണബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചില ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവര് സാമൂഹികമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവര് അതൊക്കെ നമുക്ക് റീസണബിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ഈ ചർച്ചയെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിക്കായി ഒരല്പം പിന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിലെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിക്ക് മുമ്പാകെ ഭരണഘടനാ ശില്പി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച ഒരു ആശങ്ക പ്രധാനമായിട്ടും പങ്കുവച്ച ഒരു ആശങ്ക ഇന്ത്യക്കാർ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ മേലെ രാഷ്ട്രത്തെ സ്ഥാപിക്കുമോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മേലെ മതത്തെ സ്ഥാപിക്കുമോ എന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആ ചോദ്യം അന്ന് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പങ്കുവച്ച ആശങ്ക അതെ ശക്തമായ നിലയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആക്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആയി ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പോ നമ്മുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം എന്നാൽ മാത്രല്ല ഇത് ഭാവിയിൽ രാജ്യത്താകെ വളർന്ന് പന്തയ്ക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റുലിയാണ് ഇപ്പൊ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതെ ഇത് ഈ മൈനോറിറ്റീസില് ഇപ്പൊ മുസ്ലിംസിനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നാളെ അത് ക്രിസ്ത്യൻസിനെയാവാം ജൈനൻസിനെയാവാം 
ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാവാം പാസിസ്റ്റിനാവാം ഇതെല്ലാം ആവാം എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് വംശജരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഡ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിധി തന്നെയുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരെ തമിഴ് വംശജരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് മഡ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രസാവം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭരണഘടനാപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ ബഹുമാന്യ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ശ്രീമതി മമത ബാനർജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ ഇത് നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന് അസംഗതമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ഇവര് അപ്പം സെൻട്രൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയുക ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം വേണ്ടേ അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഷുക്കു സാർ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയാവണം ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാവണം ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു നിയമം നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ അധികാരി പക്ഷെ പക്ഷെ സാറെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ജന എല്ലാ നിയമങ്ങളും ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദവും നിലനിൽപ്പിനുപകരങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ കേശ വയസ്സില് നമുക്ക് അമൻമെന്റ് പോസിബിൾ പക്ഷെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ബി തോട്ട് അത് എടുത്ത് കളയാൻ അത് നിലനിൽക്കണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അമൻമെന്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വിളിച്ചതിൽ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി അസംയുക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ പിൻബലത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ അമൻമെന്റിന് എന്തെങ്കിലും വാലിഡിറ്റി ഉള്ളതായി കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല കോടതിയുടെ മുന്നിൽ അതെ ഇത് സ്കൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ മൗലികമായ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അതെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ അത് എത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ പറയാം ഈ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വിജയിച്ചു എന്ന സാഹചര്യം അന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നൊരു ജെൻഡ ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാറും പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് കേരളത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയില് ഈ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഈ ഈ ഭരണഘടന അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആശങ്ക പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും അതിന്റെ വിളിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇന്നാണോ ഈ ഈ ഭാരതത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി മാറ്റി തീർക്കുക എന്നുള്ള ആശങ്ക അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള സജീവ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും നിലവിലുണ്ടായി ശ്രീമൻ ഷുക്കു സൂചിപ്പിച്ച മൊത്തം പോളിയത വോട്ടിന്റെ വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാത്രം അതിന്റെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ഇത്തരത്തില് ബൈഹുക്ക് ഓർ ക്രൂക്ക് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ഉപരിസഭയിലും കീഴ്സഭയിലും ഭൂരിപക്ഷം വാങ്ങിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഈ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികളുണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഒരു മന്ത്രിസഭയാണ് പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഇത്ര ശതമാനമേ വോട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറ്റുന്ന ഒരു നിയമം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന പറയുന്നത് ടൂ തേർഡ് മെജോറിറ്റി ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛാ ഇതിന്റെ മൗലികതയാണ് ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൗലിക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മത നിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ മത ത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ അവർ മൂന്ന് പേരും ഏത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നീയായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ
അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സെക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയേണ്ടി വരിക എന്ത് പറയുന്നു മൂന്നുപേരും ഒരേ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ ഇതിനകത്തൊരു വിഷയം വളരെ ലളിതമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശം എന്നുള്ള വകുപ്പ് അത് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏത് രാജ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതെ ഈ അമൻഡ്മെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച പൗരന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഭഗവാനായ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഷുക്കൂർ സാറിന്റെ കൂടെ അതെ അതെ വിഷയം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഊന്നിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേലും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയൊക്കെ അല്ല ഇന്ത്യൻ പൗരനായ എ ഷുക്കൂറിന് ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസൽമാൻ ഇന്ത്യ മുസൽമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മതത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന നിലയ്ക്കോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോട്ടുള്ള കൈകടത്തിലാണോ ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിലെ അംഗങ്ങൾക്കോ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ ഹാനികരമായ യാതൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ഓക്കെ ഞാനൊരു ജനക്ക് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന് ഗുണം ചെയ്തോ ഗുണം ചെയ്തില്ലയോ അതോ വിദേശികൾക്കാണോ ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ത്യ ഇങ്ങനൊരു നിയമം നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഭരണഘടനയില് ഭേദഗതി വരുത്താൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് സൂചിപ്പിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടാണെന്ന് ശതമാനം വോട്ടിന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞോട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ടൊക്കെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല സീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോകസഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും ഭൂരിപക്ഷം എം പിമാർ പിന്തുണച്ചു രാഷ്ട്രപതിയെ ഒപ്പിട്ടു നിയമമായി കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിയമനല്ല എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല അത് കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന നിയമപരമായി നിലനിൽക്കാത്ത ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ സാധ്യം എങ്ങനെ സാധ്യം ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടല്ല ഈ നിയമം മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ ഒരു മതത്തോടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എന്താ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നിയമം ഇവിടെ പാസ് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ മതങ്ങളെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നൊരു വിഷയം ഉണ്ട് അതെ ഇല്ലാതൊന്നും പറയുന്നു ഇന്ത്യയില് ജനിച്ച ഒരു പൗരനും മതം പറയേണ്ടതില്ല ഒരു മതത്തും പെട്ട ഒരു പൗരനും ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൗരത്വം അത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പൗരത്വം കിട്ടും വേറെ ചർച്ച ചെയ്ത ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇത്ര വർഷം ഇവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഈ ഇപ്പോ ബംഗ്ലാദേശിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പാകിസ്ഥാനിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം വരാം എല്ലാം വരാം മത ന്യൂന ഒരു ുഭവിക്കുന്ന മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരാനും പൗരത്വം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഈ ബില്ല് അനുഭവിച്ച പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിസ്ത്യ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾക്കും ബൗദ്ധർക്കും ജൈനർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഉടകും അവിടുത്തെ വളരെ വളരെ മൈനൂട്ടായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പീഡനം സഹിക്കാതെ പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിം രാജ്യത്തിന്റെ പീഡനം സഹിക്കാൻ വരാതെ ഇന്ത്യയിലെ അഭയാർത്ഥികളായി വന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവകാശമാണ് അവരുടെ അവകാശമാണ് ഈ പൗരത്വ ബില്ല് ിൽ 
വിഭജിച്ച സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും അതേപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലുള്ള പ്രശ്നം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലവും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യങ്ങളാണ് അവരുന്നതിനും വികസിക്കുന്നതിനും വളരുന്ന യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല പറയട്ടെ ഞാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഈ മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒരു വിധത്തിൽ അത് ഇസ്ലാം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതെ അതെ നമ്മുടെ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആ യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എടുത്തൊരു നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശരിയാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം അതായത് പാക്കൊപ്പയുടെ കാശ്മീർ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞ് പൂജയാക്കിട്ട് കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റുകൾ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ എന്താ കാര്യം അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നിരിക്കെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ അതിർത്തി സ്ഥലമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പറയരുത് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമൊന്നും അതിർത്തി സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീലങ്ക ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടേ പരിശോധിക്കേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ അതിർത്തി രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് മ്യാൻമാർ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയ ഒരു വിഷയമാണ് റോഹിംഗ്യൻ അതിനകത്തും ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു അഭിപ്രായങ്ങൾ പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് വന്നുവെങ്കിലും അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്കാണ് പൊതു സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള ഗൂർഖകൾ ഗൂർഖകൾ ഇത് വലിയ തോന്നുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചൈന ടിബറ്റൻ ഇന്ത്യ ബോർഡറിലുള്ള ടിബറ്റൻസ് ഇവരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം സ്വമേധയ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴ് ശ്രീലങ്കൻ വംശജരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ഏതൊരു പൗരനും കിട്ടുന്ന പോലുള്ള പരിരക്ഷയുമുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ ഒരു ബില്ൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ബില്ലിൽ ഭരണകക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സമീപനത്തിന്റെ അന്തസത്തയുടെ നഗ്നമായ പ്രകടനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന പ്രകടനം അവർ പറയുന്നത് മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇത് മത ഔദ്യോഗിക മതമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഔദ്യോഗിക മതമുള്ള രാഷ്ട്രം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ആ ഔദ്യോഗിക മതം മുസ്ലിം ആണ് മുസ്ലിം മതമാണ് അവര് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തിനാണ് മതേതര രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്തേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യം ശരിയാണ് ഇത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് കോടിയിലധികം വരുന്ന മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അതാ പ്രശ്നം കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആശയപരമായി കരുത്തു പകരുന്ന ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ഒന്നും കാണാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും സാമാന്യ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗാൾ അവർ കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അവര് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ടാർഗറ്റ് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിയമപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ അല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബംഗാളിൽ മാത്രം മാത്രം കിട്ടും അസാമിലെ സ്ഥിതി എന്താ അസാമില് ബംഗാൾ ഹിന്ദുസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവർ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഹിന്ദുസിലെ വിവിധ ഡൈവേഴ്സിലെ ഏത് ഏത് കാറ്റഗറി വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അസാമിലും അത്ര ഒരു നമ്പർ അവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞാനൊരു ഇടതപക്ഷത്തിന്റെ ആണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ത്രിപുരയിലെ അധികാരം ആ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനിടയാക്കിയത് അവിടുത്തെ ഗോത്ര മേഖലയിലെ 
ഗോത്ര വർഗ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുള്ള സംഘടനകളുമായി ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയ അലയൻസ് തന്നെയാണ് ആ അലയൻസിൽ അവരവിടെ വർക്കൌട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പ്രാദേശിക വികാരാണ് എന്നാൽ ഈ ഈ നിയമത്തിലൂടെ നേരെ തീയാണ് അവിടെ ടിമുടി രണ്ട് ടേമിലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരടവാണിത് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തിരിച്ചറിയാതിരുന്നു ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ഒന്നിനും ചെയ്തോ എന്നാ ഓക്കെ 
ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അതെ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യും അവർക്ക് അരക്ഷാസ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ അവരെ ഉണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി ഇവരുടെ പീഡനം സഹിക്കാൻ മേലാതെന്ന് സിഖുകാര് ജൈനരും അടക്കമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളും അടക്കമുള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അവിടുന്ന് വരുന്നവർക്ക് അവരെ നൽകേണ്ട കാര്യം ഇനി അഥവാ അതിലൂടെ ഇവിടെ വരുന്നത് തീവ്രവാദമാണ് കാര്യം ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലല്ല എന്റെ മുസ്ലിം വിധവകൾക്ക് എന്താ ഹിന്ദുക്കൾ വിധവകളായാൽ മതം നോക്ക് വേണം കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികള് വിധവകൾക്ക് ഈ തുല്യ പോസിബിൾ നോക്കൂ ഈ ഇവിടെ ഒരു പഠനമുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെയും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമിഗ്രൻസ് ഉള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അന്തസ്സായിട്ട് ജോലി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മലയാളികളാണ് മലയാളികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ ആശങ്കയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ഭരണം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി മാറ്റുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള മുസ്ലിം മുസ്ലിം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പുറത്തു പോയി യു ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾ കൂടിയുന്നത് അവർ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അതേപോലെ മതപരമായ ഒരു അന്തരായിട്ടുള്ള നിലപാട് ആ 
ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാവി എന്താ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളില്ല സാറ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും അതെ 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 പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സത്യപ്രതി ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ വീണ്ടും രഹസ്യമായി പോയി പുൽവാമയും ബലക്കൂട്ടവും നടന്നത് നടന്നു അറേബ്യയില് രാജകുമാരി അടക്കം എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ഭരണാധികാരിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവി
പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ കൊല ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും ആ രാഷ്ട്രപിതാവ് എടുത്ത ചില നടപടികൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രി പോയത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ പോയി അവിടെ കൊല സംവിധാനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാരാജ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും മുഖ്യമായ ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലേ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ലോകത്തില് ഏറ്റവും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില് ഉള്ള ഹാപ്പിനെസിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയോ അവിടെ ആരും മതം പറയാൻ അതുള്ളതാണ് ഈ മതം പറയാൻ ആൾക്കാരെ കൂടെ കൊണ്ട് മതം പറയിപ്പിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭാരതം വികസിക്കും എന്നൊരു സങ്കല്പം ബിജെപിക്ക് ഇവിടുന്ന് കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങളിൽ മത നിരാസം എന്ന വാക്ക് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മത നിരപേക്ഷമാണ് അത് ഏത് വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാം എന്നതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ വിശ്വസിക്കാതെ ഇരിക്കാം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ മതേതര രാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പത്തെ മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തീർച്ചയായിട്ടും മത മതേതരം എന്നത് മതാധിഷ്ഠിതമാക്കുന്നു അവിടെയാണ് നേരത്തെ ഷുക്കൂർ സാർ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജിയൻ ദർശങ്ങൾ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗോഡ്സെയിൻ ദർശനങ്ങളിലേക്കുള്ള വലിയ സഞ്ചാര പാത ഇവർ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നിർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്ത് വോട്ട് നേടി കുറച്ച് സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ദാർശനിക പാതയിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മൂല്യങ്ങളിൽ മൂല്യച്ചത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരു പറയാൻ പറയാം എനിക്കൊരു കാര്യം ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ള എല്ലാ ോട് പറയാനുള്ള കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കുലർ രാജ്യമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ കുറെ കാലമായിട്ട് അത് ബി ജെ പി ആയാലും ഇടതുപക്ഷക്കാരാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ ഒരു ഭയം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളാണ് അവരുടെ പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം വളർച്ച വികസനം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് പകരം ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് മതം മതം മത അത് ശബരിമലയായാലും ഏത് സംഭവമാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുൻപന്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മതത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജീവിതത്തിന് വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്ന് വരുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം അത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയെ നേരിട്ടോണ്ടിരിക്കും ബലേന്ദ്ര സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് പക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ണി ചേട്ടൻ വളരെ ബോധപൂർവം അത് അങ്ങ് അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാമ്പത്തികമായി കൂപ്പുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ലാതെ ദീർഘദർശ ദീർഘമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഇല്ലാതെ നേരെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക വിട്ടയച്ചോണ്ടിരിക്കുക രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പോ സമ്മിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സെഷനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചർച്ച നടന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഒളിച്ചുകൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുന്ന നമ്മൾ കണ്ടത് ഓരോ മുട്ടാപ്പൊക്കെ ന്യായങ്ങൾ പറയാണ് ആ രീതിയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദൈനംദിനമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയുടെ വില പോലും പിടിച്ചെടുത്താൻ ആവാത്ത വിധത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരം ഒരു നടപടിയാണ് രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ചയില്ല മറ്റു ഇതിനെ ജനങ്ങൾ ഈ അശം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളെ അവരുടെ പട്ടിണി അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം മറക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആയുധമായി ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാണ് അതാ ബി ജെ പിക്കും പറയാനുള്ളതാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാണ
അച്ഛൻ തന്നെ വിളിച്ചത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനാ പൗരെ ഭയപ്പെടുത്തി കൂടെ നിർത്താൻ സാധിക്കൂ എന്ന ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ചിതയുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം എപ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ ഒരു 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 വിജയം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരില്ല ബി ജെ പി എതിരായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന നിരന്തരമായ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഭീഷണം ഞാൻ തെറ്റേ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ പൗരത്വ ബില്ല് ബില്ലിപ്പോ നിയമമായിട്ടുണ്ട് ഈ പൗരത്വം സംബന്ധിച്ച് ഈ പുതിയ അമൻമെന്റ് നടത്തിയ പുതിയ നിയമം ശരിക്കും എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും ഭരണഘടനയ്ക്കും യോജിച്ചതല്ല ഇവിടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് തെറ്റാണ് അത് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല ഈ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പണി അവരുടെ പ്രേര അവരുടെ പ്രചരണവും അങ്ങനെ ബില്ലിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ബില്ലിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല അച്ഛൻ ആ ബില്ല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബില്ലിന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കണം ആ ബില്ലിന് ഷുക്കൂറിനെ പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമാൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധന ബംഗ്ലാദേശിലെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമാനിക്കാനല്ല വേണ്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ ഞാനൊരു ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയാതെ ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ആണ് ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു ആണ് ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ ഒരു വേർതിരിവ് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതമല്ല ഒന്നാം രാഷ്ട്രമാണ് രാഷ്ട്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിയേ ഉള്ളൂ മതത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ വ്യക്തിപരമാണ് മാത്യുവിന്റെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം ടൂത്ത് ബ്രഷ് പോലെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ടൂത്ത് ബ്രഷ് പോലെയാണ് അവനവന്റെ ആണ് മതം അത് അവനവൻ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം ഉണ്ട് തമ്മിൽ അകറ്റാനും അടിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി അതിനൊരു പരിരക്ഷ കൊടുക്കാം അതിനൊരു പരിരക്ഷ കൊടുക്കാം
ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് സവർക്കറുടെ ടീച്ചിങ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്നെ അപ്പൊ കാണുന്നത് ടീച്ചിങ്സ് നാട് നടപ്പാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിമുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് രണ്ട് മുഖം വെച്ചുള്ള കളി ഇത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഈ നമ്മുടെ മതേതരത്വം എന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കടയ്ക്കിൽ കത്തിവെക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അമൻമെന്റ് ബില്ലിനെ പലരും ഞാൻ പറയുന്നല്ലേ 